Hello students, I am Gauri Shankar Payasi. Today uh, we are going to the, the first chapter uh, from uh, your special English textbook of MP board. Uh, the name of the chapter is Goodwill. Goodwill uh, actually means pure conscious. Goodwill means pure conscious. Uh, in Hindi you can say Mangal Kamna. Sadbhavana. This chapter uh, has been taken from uh, the Yajur Ved, one of uh, the four Vedas of uh, Indian uh, literary article. Uh, so, we just uh, want to read about the chapter. Okay. Uh, this hymn is an extract from Yajur Veda which is one of the four Vedas, Rig Ved, Sham Ved and Athar Ved being the other three. Means there are four Vedas in our Indian literary uh, works. Uh, the other three Vedas are Rig Ved, Sham Ved and Athar Ved including Yajur Veda from where the chapter has been taken which are regarded as ancient books means these Vedas are regarded as ancients and holy books. The date of the Vedas is contradictory means there are lot of contradiction uh, of the date of the Vedas when they were first written. Bal Gangadhar Tilak assigned 4500 before common era means uh, our prominent reader Bal Gangadhar Tilak assigned the date 4500 BC and one of the great Francis philosopher Max Muller assigned between 2500 to 1500 before common era. Vedas are the most ancient literary works of the world means Vedas are considered as one of the worst most famous and ancient literary work they deal with the deity creation and existence means all the Vedas primarily depicted the importance and strongness of deity, deity means god and goddess, creation means something which has been created on the earth, on the world is by gods and existence, how we are living with the help of the god. In this hymn, the divine essence, divine essence means, divine means uh, that directly come from God and essence is a molecule. Uh, in this hymn, the divine essence means uh, you can say in Hindi, Paramatma, the peerless spirit, peerless spirit. Peerless means that have no comparison, means uh, superior from all the things the peerless spirit and the deathless frame, deathless frame, the frame which does not put off are invoked. In this hymn means in this chapters we are invoking, we are praying to God to put the will in the mind. Will means determination, Iksha Sakti. In the mind, what is mind here? Mind means Jivatma. To do only what is good means we are praying to God to give us strength, to give us willpower to do what is good only. There is a divine nature of the spirit of a man. The nature of the man's spirit is also of divine nature as like divine essence because our spirit is a part of divine 
essence of Paramatma. Which is also a part of divine essence as it is written here also. Spirit of God. The wise men that are perfect. The wise men that are perfect in observing rituals. Rituals in Hindi. Anushtan. Any um, religious ceremonies. Performing uh, repeatedly. That is called rituals. The wise men that are perfect in observing rituals means the perfect men who are good in rituals are controlled by their divine natures means those perfect wise men are also controlled by their divine nature you can say here divine nature means the ultimate god as the fleet footed horses are controlled by reins, so our fleshy desires are controlled by the mind in us. Here, the um, in the Yajur Veda, there is a comparison met between our fleshy desire and the feet footed horses. Feet footed means uh, the horses who are in the chariot and are able to run speedily. As the fleet footed horses are controlled by rain, Jaisa ki jo ghode hote hai rath mein, unko control karne ke liye rain hoti hai, lagam hoti hai. Our fleshy desires means the uh, attraction of phys physical things. When the physical things we want together are controlled by the mind in us. Means our all the fleshy desires, our all the attraction towards the physical things are controlled by our mind is itself. Means our man hi in sab cheezon ki taraf akarsit hota hai. कि हमको ये चीजें मिल जाएं ये चीजें मिल जाएं फ्लैशी डिजायर फ्लैशी डिजायर मेंस होता है जो चीजें नष्ट हो जाती हैं जो टेम्परेरी होती हैं परमानेंट नहीं होती हैं नाउ वी आर इन द मेन स्टेंजर्स सो आई एम जस्ट गोइंग टू एलेवेट दिस लाइंस uh, first of all, uh, I want to just tell you about the use of me uh, on each stanza. You can see on each stanza, the first line is started with me. Uh, what is the actual uh, use of me here? Me is used for invocation of God means may is used here to pray to God to keep the will in our mind yaham may ka use Bhagavan ka Iswar ka avahan karne ke liye Iswar ki prathna karne ke liye kya gaya hai for example you also use uh, some <coughs> Mm, sentences like that may you live long may God bless you in all these sentences we are praying to God to do something good so here also the use of may is to pray to God to do so something to instruct us to do something good so the first line is may that by which wise men is skillful in rituals hey sir oh god by which by the help of which wise men the wise men on the earth is skillful in rituals yahan jo wise men hai wo skillful hai रिचुअल्स में धार्मिक अनुष्ठानों में हे ईश्वर जिसके माध्यम से सारे बुद्धिमान व्यक्ति 
सभी धार्मिक क्रियाओं में धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा पाठों में स्किलफुल हैं एंड स्टडी इन असम्बलीज एंड दोज बाइज मैन आर स्टडी इन असम्बलीज असम्बलीज मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर एनी स्पेशल पर्पज दैट इज असम्बली सभा इन हिंदी सो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज दैट दोज बाइज मैन आर स्टडी इन असम्बलीज मीन्स दोज बाइज मैन do not distract from their path they perform their task steadily skillfully so in do lines ka matlab ye hai ki hum bhagwan se prarthna karte hain ki jiske madhyam se buddhiman vyakti dharmik kriyaon mein daksh hote hain skillful hote hain aur sabhaon mein bina bhatke bina vichrit hue bina तेजित हुए एग्रेसिव हुए अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं अपने कार्य को पूर्ण करते हैं दैट पियरलेस स्पिरिट वो पियरलेस स्पिरिट वो अनकम्पेरेबल सुपीरियर स्पिरिट दैट राइज इन आल क्रीचर्स जो सभी जीवों में निवास करती है राइज मीन्स कंटेंट पड़े रहना शामिल रहना दैट पियरलेस दैट अनकम्पेरेबल दैट सुपीरियर स्पिरिट जो हर क्रीचर में हर प्राणी में हर जीव में निवास करती है मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वाट इज गुड हे ईश्वर माई माइंड रिजॉल्व मीन्स माई माइंड डिटरमाइन माई माइंड मे डिटरमाइन ऑन वाट इज गुड मेरा माइंड उन्हीं चीज़ों पर रिजॉल्व रहे उन्हीं चीज़ों पर दृढ़ संकल्पित रहे उन्हीं चीज़ों पर स्थिर रहे उन्हीं चीज़ों को करे जो कि अच्छी हैं तो दीज आर द फर्स्ट फोर लाइन मेकिंग आ स्टेंज ओके नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड स्टेंज है मे दैट मे दैट विच इज डीप नॉलेज हे ईश्वर वो जो कि डीप नॉलेज है पूर्ण ज्ञान है इंटरेक्ट है बुद्धि है मेमोरी याददाश्त है दैट विच इज द डेथलेस फ्रेम जो कि एक डेथलेस फ्रेम जैसा है जो कभी नष्ट नहीं होते नॉलेज इंटरेक्ट इन लिविंग बींग्स ये जो डेथलेस फ्रेम सारे सजीवों में है लिविंग थिंग बींग्स में है सारे क्रीचर्स में है Without विच nothing whatever is done means the deathless frame means that peerless spirit means the spirit which lies on all the creatures without which nothing whatever is done done जिसके बिना वो आत्मा जिसके बिना कुछ किया नहीं जा सकता है may that my mind resolve what on what is good हे ईश्वर मेरा मस्तिष्क उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित रहे जो अच्छी हैं आप इन चार लाइनों को फिर से देख लें मे दैट विच इज डीप नॉलेज हे ईश्वर जो एक पूर्ण ज्ञान है इंटरेक्ट है बुद्धि है याददाश्त है ये सारी चीज़ें किस के कारण संभव हैं दैट विच इज डेथ रेस फेम इन लिविंग बींग्स ये सब उस डेथलेस फेम उस अंतरात्मा उस स्पिरिट के माध्यम से संभव हैं जो कि सभी जीवों में निवास करती है विदाउट विच नथिंग वाट एवर इज डन मीन्स आर द लिविंग बींग्स कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट द डेथलेस फेम विदाउट द स्पिरिट विदाउट द अंतर आत्मा मे दैट माई माइंड इज ऑल वॉट On what is good, हे ईश्वर मेरा माइंड उन्हीं पर केंद्रित रहे जो चीज़ें अच्छी हैं जो करने लायक हैं इन द थर्ड स्टेंजा यू कैन शी हीयर द थर्ड स्टेंजा इज ऑल्सो स्टार्ट विथ मे मीन्स वी आर अगेन इन वोकिंग द गॉड वी आर अगेन प्रेइंग टू गॉड 
may that which guides men like a good charioteer may that which wo jo wo kaun wo parmatma which guides men jo sare manushyon ko guide karta hai like a good charioteer ek acche rath chalane wale ki tarah sarthi in hindi you can say हे वो जो ईश्वर है वो सभी मनुष्यों को एक अच्छे रथ चलाने वाले एक अच्छे सारथी की तरह गाइड करता है जिस प्रकार से अगर अच्छा सारथी रथ चलाने वाला ना हो तो घोड़े अपने रास्तों से भटक जाएंगे उसी प्रकार ईश्वर यहाँ से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर आप ही हैं जो मनुष्यों को सही दिशा बता सकते हैं सही दिशा में गाइड कर सकते हैं हु कंट्रोल्स फ्रीट फूटेड हर्सेस वही है जो हमारे कदमों को हमारी रफ्तार को फ्रीट फूटेड मीन्स होता है स्पीड रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़ों को कंट्रोल कर सकता है विथ दरीन अपनी लगाम से दैट विच एवायर्स इन द हर्ट वो आत्मा वो परमात्मा फिच एवॉइड्स इन द हर्ट मीन्स फिच राइज इन द हर्ट जो हमारे सभी के दियों में निवास करता है हृदय में निवास करता है मोस्ट स्विफ्ट हमेशा क्विक रहता है तेज रहता है त्वरित काम करता है एंड एक्टिव हमेशा तत्पर रहता है मे दैट माई माइंड इज ऑल ऑन वाट इज गुड हे ईश्वर मेरा मस्तिष्क उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित रहे जो अच्छी है धन्यवाद